baie welkom wil ek ook sommer sê aan alle besoekers en mense wat nog nie deel is dag van ons gemeente nie, maar wat bykie vir ons kom keier vandag, dit is vir ons altyd lekker om vir julle te ontvang. Vrienden, ons is bezig met 40 dae in die woord, dit is een reeks wat, dan, wat ons laas week nie afgespring, weggespring het nie, maar vandag begin ons met sessie 1, so vir die volgende paar weke gaan ons elke dag oor een ander aspek van die Bijbel praat, Oogend sy vraag waar die hele boodskap gaan is, kan ek die Bijbel vertrouw? Hoekom kan ek die Bijbel vertrouw? Wat sy uh, argument is daar, dat ek, kan die, dat ek die Bijbel kan vat en kan sê, maar dit is die waarheid. So ons gaan volgende bykie daar praat. Ons gaan volgende week gaan ons gesels oor die fondatie van die Bijbel. Wat is die fondatie van die Bijbel? Hoekom is dit daar? Wat is die thema wat deerloop? Oor twee weke gaan ons praat oor die inspiratie van die Bijbel. Um, die verlichting van die Heilige Geest, wanneer hy kom en hierdie woorde wat op papier is vir ons levendig maak. So ons gaan elke sondag ochend, het ons een ander thema wat ons hanteer, en dan, soos wat Kasper afgekondig het ook, wil ek julle aanmoedig om aan te sluit by een klein groep, waar julle die DVD leren sal kan kyk, dit is nie lang nie, so tussen 15 en 20 minuten, kyk het saam met iemand, soos Kasper gesê het, al is het net saam met jou gesin, jy gaan baie baie daar uitvind. Dan het ons ook een werkboek wat beskikbaar is, vir die wat dit nog nie gekry het nie in die kerkkantoor, kost 90 dollar, en daar kan jy dagelijkse dagstukjes in doen, maar jy sal die DVD, die DVD leren, ivers er saam met iemand moet kyk, vir die boek om sin te maak vir jou. So, ons moedig julle aan om dit asjeblief te doen. So, vir ochend is die vraag wat ons vraag, waarom kan ons die Bijbel vertrouw? Hoe weet ons die Bijbel is waar? Hoe weet ons dus nie, maar net een story soos enige ander story wat geskryf is nie? Nou, die heel eerste versie waar we ons gaan stilstaan vir ochend, staan geskryf in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. En dit is een bekende vers, ons haal dit nogal baie gereeld aan. Maar ek wil eerst met vir ochend sommer net wegspring dier te kyk na die heel eerste stikkie van die vers. In 2 Timotheus 3 16 staan daar so geskryf, die hele skrif is dier God geïnspireerd. Kan ons dit allemaal gegaan saam sê, die hele skrif is dier God geïnspireerd. Met die stikkie wat onderstreep is daar op die bord, en as jy dit ook nog nie in jou bybel onderstreep het nie, sal ek jou ook weer eens wil aanmoedig om dit te doen. Die stikkie wat, wat onderstreep is, as jy op die bord kijkt, dier God geïnspireerd. In Grieks is die woord wat gebruik word, is theopneustos. Theo, dit is twee dele, en die woord is een woord in Grieks, maar dit bestaan eindelijk uit twee dele. Die eerste deel van die woord is theo, en dit staan vir God, goddelike. En dan die tweede deel is Kneostos, en dit beteken, um, letterlik beteken het geasen. Geasen. Nou, kyk wie wat vir ochend nou, by voorbeeld nou gebeur, as ek met julle praat. My asem, aard loop oor my stembande, en die asem wat uitkom, produceer dan het klank. Dit produceer een effect. En waar al letterlik staan in Grieks, daar staan die hele skrif, die hele bybel, is dier God geasen. Nou, Knestos, sy ander woord beteken, of wat ons ook van die woord kan aflei, is, is die gees van God, heilige gees, van die gees van God, word ook die asem van God genoem. So, wat het ook neerkom is, dat as ons hierdie bybel, wat ons allemaal van uh, het, en heel moendelijk een paar vertalings van het, en waar ons ook so makkelijk aan gewoond raak, Ek wil ons met begin, weer net vir ochend met rarige respect, weer te dink aan, aan die bladseie wat, wat ons hier so het in hierdie boeken. Die hele skrif is dier God geïnspireerd. en dan kom ons lees die rest van die gedeelte, het groot waarde om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestry, verkeerd dier een recht te stel, <coughs> en een rechte levenswijse te kweek, so dat die man of vrou, wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegerust sal wees vir elke goeie werk. So dis, dis dier God geasem vir een rede, so dat al die dinge kan gebeur. Toch, vriende, is daar baie mens, en ek, wil, ek is seker allemaal van ons het al te doen gehad, met iemand wat sê, luister, daar is stories in die Bijbel wat ek nie meer saam stem. Het jy al iemand ontmoet, wat sê, ek, ek glo niks van die Bijbel nie. Ken jy iemand wat sê, ek glo niks van die Bijbel nie? Daar is mense, af jy sê, is daar mense, wat sê, dit is pol nonsens. En dan is daar christene, mense wat sê, hulle is kinders van God, wat sekere gedeeltes van die Bijbel nie geloo nie. Nou, net, net, ek, uh, 
Kom ek, kom ek sê dit maar, miskien sal jy dit weet, daar word by partij koekskole, onder andere waar ek geleer het, was daar een professor gewees wat gesê het, hierdie boek in die Nieuwe Testament kan jy maar uitskeer. Daai boek in die Nieuwe Testament kan jy maar doodkrap. Dit is nie rarig dier Paulus geskryf hier. En daai specifieke professor het byvoorbeeld vir die klas, die hele bybelkinde klas waar hy was, het hy geleer en gesê, Jona is net een mythe, is net een story. Dit is nie rarig gebeur. Dit het een doel, daar is een rede ook om het in die bybel is, maar dit is net een, is net een verhaal. Daar was nooit een vis wat een mens kon inslik en jou behouwe kon hou vir drie dagen. nie. Waarom? So die vraag wat ons nou vraag vir oogend is, hoekom kan ek op die bybel vertrouw? Wat sy bewijse is daar, dat ek hierdie woord werkelijk kan glo as die geïnspireerde, geasemde woord van God? Dankie, ek en jy kan vir ons enige keer aanbeweeg. Nou, hier is een onderwerp wat nie meer dier kerkmense bespreek word, maar dit is een onderwerp wat dier wereldse mense en, uh, en al, op alle continenten bespreek word. Bijvoorbeeld was daar in Time Magazine, was daar twee hoof artikels gewees, voorblad artikels, waar hulle onder andere gesê het, how true is the Bible, and is the Bible fact or fiction? En as julle kyk bykie op Discovery, die kanale, dan sien jy daar is gereeld, is daar programma oor Jesus, of hy werkelijk was of nie was nie, in die Bible, in die stories van die Bible. So dit is iets wat, wat heel tyd bespreek word. Nou, ons gaan verochend kyk na 7 waarhede oor die Bijbel, of 7 redes waarom ons, ons geloof, dat die hele Bijbel die waarheid is. Hier gaan heel moendlik verochend twee groepe mense sit, as ek het nou rarig baie rolweg kan, kan opbreek. Hier gaan miskien nou verochend mense sit, wat na die hele boodskap gaan luister en sê, maar ek het alles geweet en ek geloof het alles. Maar is dit nou nodig om een half uur van my tyd te gebruik? Jammer, as jy dan nou vir oogend hier sit en voel, maar ek gloor het en ek weet het en ook moors jy my tyd. Ek wil toch vraag, dat as jy een van die mense is wat sê, maar ek gloor het heel hartig, ek het nie probleem in die bybel nie. Luister bykie, wat is hier die 7 punte? So dat as iemand anders ter jou konfronteer dan oor, dat jy die vermoes sal hee om het met hulle te kan deel. Die ander groep is dat mense wat vir oogend sit en sê, ek het een probleem om die hele bybel te gloor. Daar is goed waar oor ek vraag, daar is dinge wat my ons seker maak, was daar een groot genoeg vis om vir Jona in te slik? Oké, okay. so vir julle hoop ek sal hierdie boodskap volgend antwoorde gee. Kom ons spring onmiddellik weg. Nummer 1, die eerste belangrike ding wat ons volgend vir mekaar kan sê oor die Bijbel is, die Bijbel is historisch akkuraat. Die, so eenvoudig soos dit, die Bijbel is historisch akkuraat. Natuurlijk is daar mense wat, wat, um, oor die akkuraatheid van die Bijbel, die historische akkuraatheid daarvan, sal en wil debatteer, en het doen. Maar, as ek het nou op die basis, die eenvoudigste vlak, vir oogend net, kan deerhaard lip, hoekom is die Bijbel historisch akkuraat? Nummer 1, dit gaan oor rechte mense, rechte plekke en rechte tye, dus eenvoudig soos dit. Dit gaan oor rechte mense, die verhaal hier, en vertel vir ons die story van Abraham, en hy het rarig te staan, en vertel van mense, nou as, as ons kyk in die Nieuwe Testament, dan, dan sal ons sien bijvoorbeeld, daar is baie geskrifte, buiten bybelse geskrifte, wat aangeteken is, oor bijvoorbeeld die leven van Jesus, en van die apostels, wat hulle story vertel, maar het staan nie in ons bybel nie. So dat is, dat is baie geskrifte, wat die story vertel van mense, wat in die bybel is, maar die geskrifte is nie metwendig in die bybel nie. En het bevestig net, dat het rechte mense was, rechte plekke was, en dat het rarig iwers in, in die geschiedenis plaasgevind het. Die volgende belangrike punt wat ons kan sê is, die Bijbel is hoofdzakelijk uh, ooggetuie versla. Dit is die tweede rede ook om ons weet, die Bijbel is historisch akkuraat. Want die grootste deel, die meeste van die verhale in die Bijbel is geskryf dier mense wat ooggetuies was. Hulle het beleef. Mooses was daar, toe hulle dier die uh, rooie see getrek het, en daarom kon hy dit neerskryf. David het in een groot weg gekryp, hy het vir Goliath verslaan, en omdat hy hierdie goed beleef het, kon hy dit neerskryf. En die Nieuwe Testament die selfde, Matthies was die tollenaar, wat daar gesit het, na wie Jesus toe gegaan het, en gesê het, volg my. Petrus was die visserman, vir wie Jesus gesê het, volg my. En hy het sy nette geloos en omgevolg. En dis ook om hy dit kon neerskryf. Dis nie nette een fabel, of iets wat mense gehoor het, en toe neergeskryf het nie. Dis iets wat mense beleef het. De derde rede waarom ons kan aanvaar dat die Bijbel historisch akkuraat is, is die uiterse akkurate manier 
wat die Bijbel oorgeskryf het. Maar as jy twee weke terug het ek in die ochend boodskap bykie met hulle gepraat al oor, hoe fantastisch die Bijbel oorgedra is, dat ons vandag meer as 5000 fragmente van uh, tekstfamilies, noem hulle dit het. Maar dat as jy nou al hierdie stikke fragmente van die Bijbel by mekaar sit, dan sien ons hoe akkuraat, God, goddelike akkurate manier, die Bijbel oorgedra is van geslag tot geslag. Jy kan nou self denk, as jy met jou kinders praat, nee, as, jy, as jy met jou kinders sê, luister, ek wil hem met jou kamer gaan skoonmaak, ek wil hem met die handdoeken optel, ek wil hem met die karrekies bere, ek wil hem met jou bed opmaak, en dan wil ek hem met die kopjes en die pierings en die goed op jou kamer is, wat kan my te vat? Hoor jy my? Ja. Nou sê, wat het ek gesê? Huh? Jy ken, nou dis, dis, daar het nou inlichting verloren gegaan. Alright? Vinnig, net so. So, besef die wonder van een story wat oorgeskryf word, oor en oor duisende kere gereproduceer word, en het blijft steeds die waarheid. Dit is een wonderwerk, vrienden, maar dit is wat gebeur het. Een vierde punt voor ons aanbeweeg is, die Bijbelse stories word meer en meer en meer door archeologie ondersteun. Nou, ek het een baie interessante artikels, het glad nie genoeg tyd om dit alles vir julle te vertel nie, maar interessante artikels gelees hier die laatste tyd, van um, waar mense, sê nie maar 150 jaar terug, gesê het, by voorbeeld, Salomo, die, 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 die vertelling oor Salomo, en hierdie duisende perde, wat hy gehad het, is onwaar, want hulle kon tot op jyre nog nie die stalle en, en die bewijse daarvoor opspoor. So, dis moet die verhaal van Salomo en die perde onwaar wees. En toch, soos wat die ouwens dieper grauw en meer ontdekkings maak, toe kom hulle op die perde stalle van Salomo, waar hy, tot, waar hy makkelijk tot die duisend perde op in een stal gehou kon word uit. En toe sê hulle, oe, oké, okay, goed, dan moes het waar wees. En soos dat dier die geslachte, was daar baie archeologen en wetenskapelikes wat gesê het, maar archeologie ondersteun nie die bybelse verhaal nie. Maar kom, ek sê vir hulle, en jy kan het myself gaan oplees, hoe meer en meer die ouwens grauw, en meer kom hulle af op wat die bybel sê, en elke keer sê hulle maar net, dan moes het waar wees. En jy al die e-post gesien van die reese, wat ontdek is, die skedels, daar is Goliath, en sy broers, wat hulle ontdek het, dis ontdek, die bybel het gesê, dat mense soos hulle geleef, kom ons gaan gaan, want ons, ons het heel wat om te sê vir oogend, die tweede um, bewys, van, van, die, van die bybel, en vriende, hier is een wonderwerk, is die Bijbel is profeties akkuraat. Wat die Bijbel voorspel het, en kom ons praat nie van wat nou nog moet kom na ons nie, kom ons praat net van wat gebeur het, kom ons praat net van Jesus. Dan sien ons dat die Bijbel profeties akkuraat is. Kom ons kyk net na Jesus, sy leven. Hier is een interessante be- feit. D- um, a duisend jaar voor Jesus' geboorte, was daar al meer as 300 profesie, wat gesê het, hy gaan gebore word, wat gesê het, waar hy gaan gebore word, wat gesê het, wat in sy leven gaan gebeur, wat gesê het, hy gaan sterf, en wat gesê het, hoe hy gaan sterf. Nou die slim ouwens het hierdie profesie gevat en toe probeer hulle een wiskunde som daarvan maak. Toe probeer hulle bepaal, wat is die wiskundige kans dat jy, dat verskye verskillende mense wat elkaar nie ken nie, die selfde profesie kan maak en dat het akkuraat sal uitkom. Een duisend jaar later. Nou die som is so lang, die die, die die wiskundige kans dat dit kan gebeur, is so onwaarschijnlijk dat die som, 1, 10, something, something, met baie, baie nille, sal ons da, die hele woord kan volmaak met al die nille. As ek het ook kan, bykie realistisch vir ons probeer maak, sê nou maar ek sê vir Pieter volgend, Pieter, as die wereld nog een duisend jaar bestaan, wil ek graag hee, jy moet nou vir oogend vir ons allemaal nie so sê, wat er achter, 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 Hoeveel geslachte later gaan daar een kind gebore word? Maar het moet een duisend jaar van nou al wees. Het moet in wat 3013 wees. Wie gaan hy persoon wees? Waar gaan hy persoon gebore word? 
Wat gaan hij persoon doen? Hoe gaan hij persoon sterven? Dit is niet al nie. Nou vraag ons van allemaal in die auditorium om ook diezelfde professie te maken. En het moet waar worden. Als ik nou voor elke een stukje papier uitdeel en sê, sê wat gaan in Pieterse nageslag gebeuren duizend jaar van nou af, wie gaan hy persoon wees, waar gaan hy persoon gebeuren, wat gaan hy leef en hoe gaan hy sterf? Ken jij een ander boek wat dit kan doen? Ik ken nie, ek weet nie van een ander boek nie. Ik weet niet van een ander boek wat klaar recht bewijs is. Hier wat is wonderlijk, wat lees ons in 2 Peter is, hoofstuk 1 vers 21 staan daar so, geen profetie is ooit dier die wil van een mens voortgebring. Je kan het in je eigen vertaling ook gaan lees. Geen profetie kom raarig uit het mens self uit. Wat, wat sê dit? Het sê, het word dier God geproduceerd. En dit betekent voor mij dat as, as hierdie boek profetisch correct is, kijk je naast baie voorbeelde, vrienden, ons kan honderde voorbeelde uithaal van die profetische correctheid van die woord, maar ne, ons het nou net gepraat oor Jesus, maar als hierdie profetie gesprek is en het het waar geword, en die Bijbel sê vir ons, dit word nie gedoen dier die wil van een mens, of die kennis van een mens, maar dier God, dan wil ik glo dat ik op hierdie woord kan vertrouwen. en dan wil ik glo dat die dingen wat nog gaan kom, wat gesê is, gaan gebeur, dat het gaan gebeur. Derde, argument wat ons kan hee, of die Bijbel waar is, is die Bijbel is een thematische eenheid. Weer eens, vrienden, hier is een wonderwerk, kom ek, kom ek, geef ook bykie een paar statistieken. wat betekent het as ons sê die Bijbel is een thematische eenheid? Wat ons sê is, van voor, van Genesis tot openbaring, vertel die Bijbel een story. Wat is die story? Als ik het moet opsom, dan sal ek sê, die thema is verlosser. Kan jy gesê verlosser? Nee, ek sê nie verlossing nie, ja, die thema van voor tot achter is verlossing, maar het is baie meer as verlossing. Dit is verlosser. Reeds in Genesis, nadat die mens in sonde geval het, kom God met die eerste belofte, hulle noem die moederbelofte, waar hulle sê, daar sal uit die nageslag, uit die saad, het sal daar een kind geboren word, een sien geboren word, en die vijand, die slang sal om in die hakskin buit, maar hy sal die vijand sy kop vermorsel. Die eerste belofte van die komst van die Messias, sal hulle noem het ook die Messiaanse belofte. En die story loop recht dier. Kom ek sê vir julle, dit vertel nie van verlossing, maar van die verlosser. Maar kyk nou hierna. Hoe lang, het jy en voordat jy aangang, stop het gauw, hoe lang denk julle is daar aan die Bijbel geskryf? Raai gauw? Dit heeft julle lijkt nou heel verveeld, maar ek, ek gaan maar net deerdruk. Hoe lang, hoe lang denk julle is daar aan die Bijbel geskryf? Raai gauw? Hoe? 4000 jaar, dat is bykie baie, 1000 jaar, dat is meer, 1600 jaar lang. Die, die, die periode waarin die schrijvers geleef het, dek 1600 jaar. Alright? Nee? Nou, kijk, ga nou, denk, ga nie, bykie, laat jou kop nie bykie gaan. Daar is 40 verskillende, meer as 40 verskillende auteurs, wat geskryf het, aan die 66 boeken, in drie verskillende tale, Hebrews, Aramees, Grieks. Het is geskryf door dichters, Eet en dankie, jy kan helemaal aangaan, broer. Haal my bykie in. Som nog een, en nog een. En nog een. En nog een. Het is geskryf dier dichters, profete, prinsen, konings, matroese, soldaten, een prokureer, een dokter, vissermanne, en een belasting en vorderaar. Ek sê weer, in drie tale, oor 1600 jaar, een story. Vergelijk ons dit met ander baie bekende boeken, dan sien ons die Koran, byvoorbeeld, is dier Mohammed geskryf. Een persoon. Hy het in een grot gaan sit, en hy die Koran ontvang, het meer geskryf. Die Analekta, dier Confucius. Die geskrifte van Boeddha, dier Boeddha. So een ou het gaan sit, en allemaal, allemaal moet aanvaar en glo, dat hierdie een ou, sy story die waarheid is. Die Bijbel, totaal anders, 1600 jaar lang blaas God sy asem in mense in, so dat hulle hierdie story kan neerskryf. In drie verskillende tale, 40 verskillende skryvers, van matroese tot dokter, en allemaal vertel die story van een verlosser. Daar is een thematische eenheid. Soos in geen ander boek nie. Geen ander boek kan sê, dit is oor 1600 jaar geskryf, dier 40 mense, en dit is die eindproduct nie. Ek denk, dit is pretty wow. 
Die vierde reden waarom ons kan gloeien, die Bijbel is waar, is in, ek geloof vrienden, ons kon maar net dit voor ochtend van elkaar gesê, vir die wat gloe. Jezus bevestig dat die woord van God, en dan vooral omdat hy baie tijd geleef vir die oud-testamentiese deel daarvan, dat het die waarheid is. Jezus bevestig dit. Hoekom? Want Jezus, ons sien uit sy leven uit, dat hy die Bijbel vertrouw. Hy het die skrifte gelees, hy het het geleer, hy het het aangehaal, toe die Bijbel om versoek het, hy het skrifte uit die oud-testament uit aangehaal, en um, ons sien hoe hy in die synagoge het geleer het. Nou ek weet, Jesus sou nie, Jesus wat ons geloof God is, ek weet, hy sou nie iets geleer het, wat hy nie vertrouw het, en in gegloe het. het. So, dis so eenvoudig soos dit, ons kan net kyk en sê, hy, wacht het bykie, as Jesus dit gegloe het, dan kan ek het pretty much geloe. Alright? In Matthies 5 vers 18, hoor hoe sterk voel Jesus oor die woord, hy sê, dit verseker ek jylle, die jimmel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat dit alles voleindig is. Dit is pretty groot, as jy bykie daar denk, nie nog genoeg tyd om dit alles, maar die jylle jimmel en die jylle aarde sal vergaan, dit is een groot stuk ruimte, sê Jesus, voordat daar een letterkie sal wegval, van die woord wat God geinspireer het. Jesus verwijs na oud-testamentiese karakters, hy verwijs na Adam en Eva, ek noem nou net een paar, hy verwijs na Adam en Eva, so hy sê, wat, wat jylle hoor en wat jylle gegloed, toe Jesus op aarde geleer het, hy het nie gesê, hoor jy so by the way, ek wil het vir jy sê, die story wat jylle het oor Adam en Eva, is nie met jou te maar recht nie. <laughs> ek wil net, terwijl ek nou hier is, wil ek net vir jy sê, nee, nee, hy het gesê, Adam en Eva, dit is hoe dit gebeur het, ja, ons gloed het, en hy het gepraat oor oud-testamentiese karakter soos Noach, waar my baie mense probleem het, maar kan hy so groot boot, so baie reen, hoe kom hy die miskiete ingegaan in die ark in, kon hy nie maar geblei het nie, daar type van goed. Jesus sê, dit het gebeur. So, ons kan nou maar redeneer daar oor, maar ek kies maar eerder om het te geloof, want ek weet, een dag gaan ons allemaal voor die troon staan, en nog nie stupid like as jy die een was wat vir mense gesê, dit is nie waar nie. Alright? hy praat van Sodom en Gomorra, en hy praat van Jona, hy iets is verwees na Jona, en weer eens, hy het nie gesê, het uh, is een story gewees, ek wil dan net die waarheid oor het vertel nie, dit het gebeur, hy sê, dit het gebeur, en ek denk dit maak dat ons kan geloo, die vijfde rede, hoekom ons kan geloo dat die Bijbel waar is, en hierdie is pretty awesome, is dat die Bijbel alle aanvallen dier die eeuwe oorleef het, al die aanvallen dier die eeuwe oorleef het, wees ge gesomme saam met my op die boord asjeblieft, Dankie, Etienne. Die Bijbel is die mees verachte boek. Kan jylle gegaan net sê, Amen. Die mees bespotte boek. Die mees ontkende boek. Die mees omstrede boek. Die mees uit mekaar gehaalde boek. Die mees gedebatteerde boek. Die mees onwettig verklaarde boek. Die mees vernietigde boek. Die mees gebande boek. En die mees vervolgde boek in die geschiedenis. Geen boek. Niks op hierdie aarde, nie Boeddha sy geskrifte of Mohammed sy Koran, niks op hierdie aarde het soveel aandag getrek en gekry, negatieve aanvallen as die Bijbel nie, en toch het dit, dit, dit alles weerstaan, die brande en die vervolging en die kathedrale en die tempels en die huisgroepe wat probeer uitgewis moes wees, of wat hulle probeer uitwis het, wat hulle verbrand het, die woord het oorleef. Um, dankie, Etien. Dit is die boek wat die meeste gelees word in die hele wereld, die meeste gepubliceer word in die wereld, die meeste vertaal word in die wereld, die beste verkoper is in die wereld, en het maak nog steeds een verskil in mensese levens. Die Bijbel is die grootste enkele bron van muziek. Dit is die enkele grootste bron van kunst. En dit is die grootste enkele bron van architectuur dier die geschiedenis. Vrienden, as ons alles wat Bijbel verwant is, moet uithaal uit die laatste 4000 jaar of 6000 jaar geschiedenis. As ons sê, geen muziek wat geïnspireerd is dier die woord van God. Geen kunst en geen kathedraal of enige huis wat enig iets wat het uit te waaien het dan gaan die aarde heel te mal anders lyk. Jesus sê in Matthies 24 vers 35, sê hy, die jimmel en die aarde sal voorbij gaan, maar my woorde sal nooit vergaan. Die enigste ding wat ons ken, wat ons van weet, 
wat gaan aan nou leef, gaan aan nou bestaan, nadat hierdie aarde en hierdie hemel vergaan het, is die woorde van God, hoekom? Want is die waarheid, en die waarheid kan nie vergaan. Daar was een uh, beroemde filosoof geweest, een Franse filosoof met die naam van Voltaire, en hy was een briljante man, aangehang dier duisende, en alhoewel hy briljant was, was hy atheus gewees, en, op sta- en, en wat hy gedoen het, hy het actief uitgegaan om traktate, traktate te skryf en uit te deel, wat teen die Bijbel preek, wat sê die Bijbel weer spreek omself, en, en, en. En een van die bekendste stellings wat Voltaire gemaakt is, hy het gesê, oor 100 jaar van nou af, sal niemand meer die Bijbel onthou nie. Die Bijbel sal een vergete boek word. Dit was sy stelling, sy groot stelling. En toe sterf hy, weet julle wat gebeur toe? Voordat sy huis in een museum omskep word, vir een volle 100 jaar lang, het sy, was sy huis die Franse Bijbelgenootskapse kantoor, van waar hulle uit Bijbels gestoor en verkoop het en verspreid het. Interessant, nee? As hy gesê het, 100 jaar, en toe word sy huis vir 100 jaar die verspreidingspunt. 1 Petrus 1 vers 24 en 25 sê, die gras sal verdor, en blomme sal verwelk, maar die woord van God staan vir ewig. Die seste rede, en hier kom ons nou by my en jou uit, vriende, die bybel, die transformerende kracht, as ons vir oogend moet sê, kom ons sê nou maar net hier tussen ons, moet sê, hoekom kan ek die bybel vertrouw, dan is hierdie dag die, die grootste rede, hierdie is die bewys, ons is die, ons word die bewys, hoekom, ek wil net vinnig die repunt daar, ek heb ons nie tyd om, om het elkeen te bespreek nie, waarvan, wat sy transformerende kracht het die bybel, nummer 1, kracht om ons van sonde te oortuig, ek glo ons allemaal het het al beleef, hoe dat jy ietsie lees, en eeuwskielik tref dit jou, en jy weet, hoor jy so, oe, ek is uit lijn uit, wat jy dan het doen, is natuurlijk die kese wat jy neem, maar ons allemaal het al ervaar, hoe dat God met ons praat, uit die woord uit. Nummer 2, dit is die kracht om ons te red. In handelinge, sien ons handelinge 16 vers 30, 33, sien ons waar Paulus, Paulus hulle in die tronk was, en waar hulle sing, en dan skid die hele plek in die boeveel af, en um, hoe die tronk bewaarder in sy hele gesin gered word, wanneer die woord aan hulle verkondig word. Hulle hoor dit, en het leid tot hulle redding. Nummer 3, dit is die kracht om nieuwe lewe in ons te werk. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 23, sê hy, daar is wedergeboorte in julle gewek, dier die onvergankelijke saad, nie dier die vergankelijke saad, dier die onvergankelijke saad, en dit is die woord van God. Dit is die vermoe om lewe in ons te werk, nieuwe lewe. Nummer 4, dit het kracht om ons lewe skoon te maak. Psalm 119 vers 9 vraag, hoe kan een jong mens sy lewe skoon? Nou, julle ken die antwoord, dier sy lewe te hou, aan die woord van die heren. Nee? Dit, is die, dit is die antwoord, hoe kan een mens sy lewe skoon maak, en skoon hou, dier te hou, aan die woord van die heren. Nummer 5, Dit het kracht om ons karakter te bouw. Paulus sê, wanneer hy, wanne hy die een gemeente groet in handelinge 20, vers 32, sê hy die volgende vir hulle, hy sê, nou laat ek julle oor aan God en aan sy krachtige gewoord, so dat dit julle leven sal bouw. Dit het die vermoe om ons te bouw. Nummer 6, dit het die vermoe om ons uh, vrede te gee. Dit is een van die eigenskappe wat ek onthoud, van my bekering. Een van die heel eerste dinge wat ek beleef het, is hierdie absolute wonderlijke vrede. Waar hy vrede vandaan gekom? en hoe daar vrede in my geblei, dier dat ek gelees het en gesien het, al die beloftes wat God gee, dit is toch steeds vandag my en jou vrede, is dit nie vriende? Want ons weet, ons lees hier in en dan sien ons, hy, daar is die eeuwige lewe, bestem vir my, ek is nie verloor, en die story van die Bijbel, is een story wat vertel vir my verlosser, en ek is die een wat verlos word, en het gee my vrede. Laastens, um, dit het die kracht om ons vreugde te gee, as jy bykie vreugde, bykie vreugde soek, rechte vreugde, nou nie boels, wen, die, hoe ewer hulle teen gespeel het vreugde nie, rechte vreugde, daai vreugde wat hou, dan sê die Bijbel, Jesus sê vir ons in Johannes 15 vers 11, van sê vir sy disciples, hy sê, as jylle woorde in my blij, my woorde in jylle, kom ek sê dit wat, dan gaan my vreugde in jylle wees. Wow, dit is pretty awesome. As jylle in my woorde blij, my woorde in jylle, dan sal ek sorg dat my vreugde in jylle is. Dit is een diep vreugde, vriende. Die sevende rede, ook om ek gloos van die Bijbel vertrouw, en ons is nou klaar, hoor. Die sevende rede is, die Bijbel bevestig ons verhouding met God. En, dit is so eenvoudig as, as net om, om vir mekaar vir oogend te sê, 
Johannes 1 vers 12 sê, maar allemaal wat om aangeneem het, die wat in hom glo het, het die recht gegeen om kinders van God genoemd te word. Of die mag gegeen. Meer as enig iets anders, dit bevestig hierdie boek, my verhouding met God. Vrienden, op die ouwe is dit al waar oor dit gaan. Ons kan hierdie boek, ek wil hier gauw vertel van, uh, daar was twee broers, dit het rare gedeer, maar ek kan nie die detail mooi goed onthou nie, daar was twee broers wat geboren is, baie jare terug, honderde jare terug. Um, die een broer, dit is amper soos die flik The Mask, ek het al die flik van Leonardo DiCaprio gesien, The Mask, van die een boetie, waar die ander boetie, een eistermasker opgesit het, en in een toering wat opsluit het. Nou, dit het rare gedeer, soos ek sê, ek kan nie onthou wat hulle name was dit, Die ene broer en die ander broer, wat dan nou ook een opvolger sal kon wees, wat toesluit in een tronk. Hy het, om, hy het vir hom kos gegeen, en die enigste ding wat hy by hom gehad het, was een bybel. Hy het een of ander bybel by hom gehad. Ja, ek weet nie hoeveel jare nie, maar daar was jare, sy jare, sy jare, wat hy so oorleef het in hy, in hy sel, en toe sy het eindelijk dood, en toe hy om sy lyk daar uithaal, en hy skyn licht binnen die plek, toe sien hy die mieren van hoek tot kant, van boot tot onder, is ek gegrafeer met die, die lepel wat hy gehad het, waarmee hy geëet het, of wat sy instrumente ook al gehad het, is ek gegrafeer. Van links na rechts, recht rondom in die vertrek, van boot tot onder, het hierdie ou gegaan en na die bybel sy woorde gaan tel by voordeel. Hy het getel hoeveel hy woorde, is al wat hy gehad het. Hy het die woorde getel, hy het meer geskryf, daar is soveel duisend woorde in die bybel, daar is soveel duisend woorde in Genesis, in Exodus, in Leviticus. Hy het getel wat is die middelste vers in die bybel, hy het gekyk wat die woorde kom die meeste voor, volgens hom. Hy het die mire uitgegrafeer met al die statistiek. Maar weet julle wat? Nergens op een van die mire het daar gestaan, ek het Jesus aangeneem as my persoonlijke verloser en saligmaker. Wat ek probeer sê is dit, ons kan vrienden die Bijbel bestudeer, jy kan een professor in theologie wees, maar ek reken, die grootste bewys, dat ek en jy glo, dat hierdie rarig die waarheid is, is ons verhouding met Jesus. En dit wat mense in my en jou gaan lees, die waarheid van dit, sal hulle in my en jou moet sien. Heere, baie dankie vir die woord. Ons wil het nie vir vanself sprekend aanvaar nie, ons wil nie so gewoon traak aan ons bybels, Heere, dat ons het met disrespect hanteer nie. Want so, weer eens het ons gehoor, is die woord van, is die geasende woord. Ek bid vir een boonatierlijke honger en een dors in elkeen van ons. Ek bid dat ons hierdie woord sal vat as die waarheid, dat het ons leven sal verander, Heere, dat ons verhouding met u anders er sal lyk, meer en meer soos u sal lyk, op grond van die tyd wat ons hier in spandeer. Ek bid het Jesus in al. Amen.